ഹലോ എല്ലാവർക്കും മറ്റേ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ട മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ഒന്നുകൂടെ റീകളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ കോസ്റ്റ് ആറേ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് സോ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മീൻസ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയാസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഏതൊക്കെ ഏരിയകളിലാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നേരത്തെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവും അഡ്വാൻറ്റേജസും മാത്രമായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണും പിന്നെ കുറേയേറെ ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പം അതും നമ്മുടെ മെറ്റീ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണും മീൻസ് ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പർച്ചേസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുമായിട്ട് മെറ്റീ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ൻ്റെ നാല് ടൈപ്പുകളാണ് അത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റമുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റമുണ്ട് മെതേഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഉണ്ട് ഫങ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയാസാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ഏരിയകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം മീൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയർ ഏതൊക്കെ ഏരിയകളിലാണെന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം കാരണം എന്നാലേ ചിലപ്പം കണക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇൻ ഫെസിലിറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പം തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കാം വേറൊരെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും കോസ്റ്റും വേസ്റ്റേജും ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം സംഭവിക്കും സോ നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഏരിയകളിലാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാക്കേജിങ് ആൻഡ് പാക്കിംഗ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പാക്കേജ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പാക്കിങ് മീൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അൺപാക്ക് ചെയ്യുന്നതും പാക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവരും അത് സോളിഡ് ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം മെ മെറ്റീരിയൽ രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും കൊള്ളാം ലിക്വിഡ് രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും കൊള്ളാം ഗേഷ്യസ് രീതിയിലുള്ളതിനാണെങ്കിലും കൊള്ളാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതിനെ പാക്ക് ചെയ്യുക അൺപാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഏരിയ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടു ദ പ്ലാൻ ആദ്യത്തെ ഏരിയ പോലെ തന്നെ പാക്കേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുവരാം ലോഡിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ടു ദ പ്ലാൻ ഒരു ഇത് മേടിച്ചിട്ട് അതിനെ ആ പ്ലാന്റ് വരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതും മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് എന്നിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അൺലോഡിങ് ആദ്യം പാക്കേജ് ചെയ്ത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ അത് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്ലാന്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ അൺലോഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതെങ്ങനെയാണ് അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ റിസീവിംഗ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ഇൻഡസ്ട്രി ഏരിയയിൽ വരുന്നത് എന്തുവാ
ഓക്കെ സോ അതാണ് അടുത്ത വർക്ക് ഏരിയ ഇനി അതിനുശേഷം ഉള്ള വർക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഇപ്പം ലെയ്ത്തിലാണ് വന്നത് നമ്മൾ ലെയ്ത്ത് മെഷീൻസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെയ്ത്ത് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വർക്കുകളുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻട്രാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സോ ഡിപ്പാ ഇൻ്റർ ഡിപ്പാ ഇൻട്രാ ഡിപ്പാ മീൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി ഡിസൈൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇൻട്രാ പ്ലാൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ പല പ്ലാൻറ്റുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻറ്റിൽ നിന്ന് ആ പ്ലാനിലോട്ട് എങ്ങനെയാണോ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ട്രക്കുകൾ വഴിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചേർമ ഷിപ്പ് പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയെന്ന് വരാം മീൻസ് ഇതെല്ലാം ടോട്ടലി ഇങ്ങനത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാം ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് വളരെയധികം റിലേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ വെയർ ഹൗസിങ് വെയർ ഹൗസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ പാക്കേജ് ചെയ്യുക ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പാക്കേജ് ചെയ്യുക പാക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനെ ലോഡ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് മെറ്റി ഇത്രയും ഏരിയകളിലാണ് അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ അകത്തെ പ്രൊഡക്റ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽസും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസും ഇതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ ഇതിനെ മുഴുവൻ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് സോ അപ്പം ഇത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഏരിയകളാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയാസ് ഓക്കെ ഹോപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ പിടികിട്ടി തോന്നുന്നു പാക്കേജിങ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലോഡിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടു ഓഫ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ടു ദ പ്ലാൻ അൺലോഡിങ് റിസീവിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രോസസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻ പ്രോസസ് സ്റ്റോറേജ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻട്രാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻട്ര പ്ലാൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് വയർ ഹൗസിംഗ് പാക്കേജിങ് പാക്കിംഗ് ലോഡിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ ഡീലേഴ്സ് പ്ലേസ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഏരിയ ഇത്രയും ഏരിയകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ സോ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എഞ്ചിനീയർ മസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഹീസ് അറ്റൻഷൻ ഓൺ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾ കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെതേഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മെതേഡുകളും സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡുകളും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളീ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് പാക്കേജിങ് ആൻഡ് പാക്കിംഗ് മെതേഡ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് മെതേഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് മാനുവൽ ആണോ അതോ റോബോട്ട് വന്ന് റോബോട്ടല്ല എന്തെങ്കിലും മെഷീൻ റോബോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ മെഷീൻസ് ആയിരിക്കാം എന്ത് എന്തെങ്കിലും വന്ന് എടുക്കുകയാണോ പിന്നെ അടുത്ത ഡിസൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫീസിബിലിറ്റി അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിലറി എക്യുപ്മെൻറ്റ് റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് മെൻ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഡൂറിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സോ നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്
പിന്നെ മെറ്റി ഹാൻഡിങ് സിസ്റ്റത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇത് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മളൊരു മെറ്റി ഹാൻഡിങ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണേണ്ട ഫങ്ഷൻസ് ഇതിനെയെല്ലാം മുൻനിർത്തി വേണം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിങ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെറ്റി ഹാൻഡിലിങ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് അല്ല മെറ്റി ഹാൻഡിലിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഹെഡിങ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് ബട്ട് എനിവേ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ല ഇങ്ങനെ കരുതിയാൽ മതി ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് കരുതിയില്ലെങ്കിലും മറ്റേ ഹാൻഡിലിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്താൽ മതി ദ തിങ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിങ് എഞ്ചിനീയർ ഷുഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓക്കെ സോ ഹോപ്പ് യു ഹാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം വിത്ത് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുമായിട്ട് നല്ല കോർഡിനേഷനിലും കോപ്പറേഷനിലും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പർച്ചേസിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പം പർച്ചേസിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും സാധനങ്ങൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ടൂൾസ് മെഷീൻസ് ഇതൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ അല്ല ഈ ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും മേടിക്കുന്ന അവരുടെ ത്രൂ ആണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓർഡറിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പാക്കിംഗ് ആണ് എന്തൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അതിനുള്ളത് സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പർച്ചേസിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടൊരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ അകത്തെ വർക്കിങ് നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി അടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓരോരോ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നേച്ചറും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടും ഒരു മ്യൂച്വൽ കോർഡിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഇതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഇനി അടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവരുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ മെറ്റീരിയൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പാത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ ആ പാത്ത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏത് സൈസിൽ അതിനെ ഇത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം ചിലപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടേണ്ടി വരുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ അവർ മാറ്റുമായിരിക്കാം മീൻസ് മെറ്റീരിയൽ അല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് മാറ്റുമായിരിക്കാം അതിനനുസരിച്ചുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും വേണ്ടത് സോ മെറ്റീ ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടും വളരെ കോർഡിനേഷൻ വേണം അവർ മെറ്റീരിയൽ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം സോ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും
ഓക്കെ അതൊരു വലിയ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് അപ്പം പ്രോസസ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ദ ഡിസൈനിങ് ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ലൈൻ ബാലൻസിങ് ഈ ലൈൻ ബാലൻസിങ് ഇൻ പ്രോസസ്സ് ഹാൻഡിലിങ് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് മെത്തേഡ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർക്കും എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നതിനൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് മെത്തേഡ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി മെത്തേഡ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടും അല്ലെ ആ എഞ്ചിനീയേഴ്സുമായിട്ടും ആക്ച്വലി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റീ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്രിയാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിഫോമിൽ എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാം ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പിന്നെ പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് പേഴ്സണൽ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ഓവറോൾ ഫ്ലോ പാറ്റേൺ ഓവറോളി നമ്മൾ ഫ്ലോ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മീൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റിയിൽ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് പേഴ്സണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയേഴ്സുമായിട്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് പർച്ചേസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അടുത്ത് സ്റ്റോറേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലാസ്റ്റായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാന അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ക്ലാ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് അതായത് മേസ് ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ബേസിക്കായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റംസിനാണ് നമ്മളിനിയും കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാരണം പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും ബെറ്ററായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഒരു ഹസൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസും പറയണ ടൂൾസും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് എത്തുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് നാല് രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് മെറ്റീരിയൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് മൂന്നാമത്തേത് മെതേഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് നാലാമത്തേത് ഫങ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അത് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടല്ല മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഓക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം അപ്പം എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രക്ക് സിസ്റ്റം കൺവേയർ സിസ്റ്റം ഓവർഹെഡ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ട്രക്സ് ഫോക്ക് ട്രക്സ് ട്രാക്ടർ ട്രെയിലേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രക്ക് അപ്പം ട്രക്ക് കൊള്ളുന്ന രീതി വേണം നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അല്ല കൊണ്ടുപോകുന്ന അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്താണ്
ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പാണ് ബേസിക് ബേസിക് അല്ല ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്ത ടൈപ്പാണ് മെറ്റീരിയൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് അല്ല ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നതിനാണ് മെറ്റീരിയൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്കൊരു മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം യൂണിറ്റ് ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം ബൾക്ക് ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം ലിക്വിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കാം അതിനെയല്ല ഇത് പിക്ക് ചെയ്ത് മൂവ് ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് യൂണിറ്റ് ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെയാണ് ബൾക്ക് ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം ബൾക്ക് ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തെയാണ് ബൾക്ക് ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് കൺവേഴ്സ് ഉണ്ട് പവർ ഷവേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്കൂപ്പ് ക്രെയിൻസ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെയാണ് ലിക്വിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഹാൻഡ് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ക്രൂഡ് ഓയിലും ഒക്കെ ബാരൽ കണക്കിനല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഓയിലും ബാരൽ കണക്കിനായി മീൻസ് കണ്ടെയ്നർ കണക്കിലായിരിക്കും കുപ്പ് ഓക്കെ ലിറ്റർ ഗാലൻ ആ കണക്കിലായിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം അതിന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് പല ഷേപ്പിലും പല സൈസിലും ഒക്കെ അവൈലബിളാണ് ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആ വേഡി യൂസ്ഫുൾ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ളൂ നമ്മൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സാണ് ഇങ്ങനത്തെ ലിക്വിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊന്ന് ഇതിനാണ് മെറ്റീരിയൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം ബൾക്ക് ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം ലിക്വിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റംസ് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് സിസ്റ്റമാണ് മെതേഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ടൈപ്പിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അല്ല എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പലതരമുണ്ട് മാനുവൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് മെക്കാനൈസ്ഡ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ജോബ് ഷോപ്പ് ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് മാനുവൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മാനുവൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഫുള്ള് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതും ഹാൻഡിലിങ് നടക്കുന്നതും ഒക്കെ മെക്കാനൈസ്ഡ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺവേ ബൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ്റെ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മെക്കാനൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്സായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെയാണ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അളവ് വളരെ കൂടുതലുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നട്ട് ബോൾട്ട് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ജോബ് ഷോപ്പ് ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റംസ് ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഓരോരോ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുക ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺവേ ബെൽറ്റുകളൊക്കെ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കാം ലിഫ്റ്റ് ക്രെയിനിങ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷനിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സർഫസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഓവർ ഹെഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് സർഫസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താറുനിരപ്പിന് നേരെയായിട്ട് അല്ലെ അതിന് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രക്സ് ലിഫ്റ്റ് ട്രക്സ് ട്രാക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങ
ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് സിസ്റ്റം ഹോറിസോണ്ടൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഓർ ഡിക്ലൈൻഡ് മോഷൻസ് ത്രൂ എ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക വിഞ്ച് പവർ ഹോയ് കേബിൾ വയർ വൈസ് റോപ്പ് വൈസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ലോഡിങ് സിസ്റ്റം സെൽഫ് ലോഡിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം സെൽഫ് ലോഡിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ഇത് ഇങ്ങനത്തെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ കിട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അതിനെങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എക്യുപ്മെൻ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം മെറ്റീരിയൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം മെതേഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം സോ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടത് ആക്ടിവിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് പിന്നെ ഇതും വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കണ്ടത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് സിസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന